posiblemente el video se haya subido solo, ¿oíste? Si se subió solo, no importa. Yo voy a seguir acá la, la de los casados. Ajá. Posiblemente tengas un reconocimiento ya sea en el trabajo, en tu casa, tu misma mujer, que hagas algo que le guste mucho. Dice también que que va a venir en nuevos tiempos para ti. Pero nuevos, pero buenos. ¿Me entiendes? Vas a conseguir las cosas bien. Aunque te encuentres solo aunque o sola, aunque no importa. Eh, los negocios son negocios. Y parece que vas a cerrar con alguien un negocio. Ajá. Dice aquí que, que Dios, los ángeles, todo aquello que te cuida, todo aquello va a... Tú vas a darle la gracia a todo aquello, porque eh, te han ayudado tanto tus ángeles, tus, tus guías, tu, tu Dios, Jesús, todos. Te han ayudado mucho, pero vas a tener que tomar decisiones, ¿oíste? Porque tú prometiste algo y no cumpliste. O te prometieron y no cumpliste. Tienes que cumplir. Vas a hacer un negocio y te va a salir bien. ¿Lo viste? Ajá. También dice que posiblemente renazca de nuevo. Posiblemente tengas una nueva, nueva pareja porque está como posiblemente en ese matrimonio te sientas ahí desesperado, te sientas que quieres salir o desesperada de esa pareja y te sientes así sale de eso la pareja es para sentirse bien con mucho amor ahora, si te sientes mal dale mi vida dale que para luego tarde dice que esos dones que tú tienes que los explote porque tienes unos dones muy bonitos Pisces también aquí, o tienes una mentira, o alguien te está diciendo mentira. Tienes que averiguar eso. Si no eres tú, es la persona que está contigo. Dice aquí que alguien está pasando trabajo, pero va a salir adelante. Claro que sí. Va a salir adelante y... Ajá. Aquí, aquí va a haber un juicio, pero posiblemente un juicio, hay juicio divino y hay juicio de la, de, de la, de la autoridad. Hay de los dos. Pero posiblemente en, en ese juicio tengan la resolución de los problemas para los dos. Para los dos, el que acusa y el que no acusa. Mira, eh, no te arriesgues. No hagas algo que... que te puede dañar. El riesgo es, es una cosa que o ganas o pierdes. Si ganas, aleluya, pero si no ganas, es mejor no te arriesgues. También dice que tú te imaginas muchas cosas con una persona. Con una persona o con alguien del pasado, puede ser. Ajá. Dice que se va a saber una verdad. Eh... Una verdad que la gente te van a dar la espalda por algo que tú hiciste. Dice, viene embarazo para ti. Uh -huh. Y me parece que tú, lo, que tú lo quieres. Dice que tienes ganas de sentirte como amada, ¿no? 
o amado por una verdadera por un verdadero amor no por cualquiera también dice que el cariño de una madre no se compara con nadie hay veces que le tienen mucho cariño y lo dañan pero eso es por tanto que te quiere dice que vas a tienes que crear algo para que todo te salga bien para que tú te estés como contenta o contento con algo nuevo que estás haciendo para que te entretengas también las cosas que tú creas nuevas no sé por qué será si pintas una casa arreglas un cuarto quieres estar metido ahí o metida en ese cuarto porque te sientes bien por eso mismo porque dice también que estás como que no sabes qué hacer estás también como triste y aquí no hay que estar triste aquí lo que hay es que inventar hacer algo para que tú pases tus horas y tus momentos bien felices con tu pareja también dice que tú eres posiblemente el hocón de la familia vamos a hacer ahora general vamos a ver qué viene para los generales Piscis general Piscis general Dice, parece que vas a tomar decisiones sin pensar Tienes que pensar Piscis no puedes partir por la primera y lee antes de firmar también dice que tu vida no está como como papastelito vaya no está bien hay como como uno desacuerdo entre la pareja aquí dice que alguien te dejó solo o sola en algo que te, te hacía falta a ti tener a alguien al lado. Porque tú eres una persona que cuida, que cuida a tu pareja, que cuida la relación. También dice que esas personas que te dejaron sola o solo, decían ser tus amigos. ¿Ves como yo digo? Que el amigo es un parche pegado, no es amigo. También dice que puedes tener un alejamiento con tu familia, en el trabajo, con tu pareja. Dice que tiene sentimientos ocultos por alguien. Isis, o tú o tu pareja. Dice que está sufriendo mucho. También has trabajado mucho para olvidar a esa persona. O para conseguir algo. Dice acá que hay una persona, posiblemente, que sea amistad es tuya. Esa persona los está dañando a los dos, ¿oíste? Esa persona es mala, es falsa. Dice que va a venir buena salud para ti. Ajá. Y mucho amor va a haber. Dice, el pasado regresa. Quiere decir que generales, el pasado llega. Te van a criticar mucho por eso, posiblemente. Pero a ti, si te sientes bien con el pasado, habla con ella porque ahí está la conversación. 
y va a ser exitoso. Y coja lucha porque va a ser exitoso. General Pisces. Vas a, vas a sacar de tu vida todo aquello que te perjudica. Si vas a coger el control de tu vida, estás pensando mucho. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero me da la ligera impresión que tú vas a, a desatarte y vas a coger el control de tu vida y vas a ser la que siempre o que siempre fue. Vamos a ver. Si tienes problemas de juicio de papeles, lo vas a resolver. Hay alguien que está muy disgustado o disgustada también por algo que pasó en la relación. Posiblemente esté arrepentida o arrepentido. Va a, venir, va a venir buenos momentos para ti. Posiblemente tengas una pareja nueva. Y la justicia divina te va a ayudar. También dice que o estás disgustada con tu pareja, Pisi General, porque no puedes dormir y te sientes muy mal. Efectivamente. Dice que estás, que la tristeza te invade, te invade de, 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 de tanta dolor que tienes. Aquí va a haber una conversación bien tranquila. Porque tú todavía tienes esperanza de resolver ese problema posiblemente tú tenías muchos planes hay tranquilidad pero cálmate porque vas a tener que hacer vas a tener que tomar de dos uno de lo que sea. Vas a tener que escoger. Viene algo muy lento para ti. Posiblemente la estás esperando. Dice que antes de hacer algo que medites. Porque tú tienes muchos planes. Pero no, no se te ha cumplido. También dice que puede haber un problema para ti, Pisi General. Un problema eh, posible sea celo entre familia. También dice que vienen papeles legales y un nuevo comienzo. Puedes tener un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo con papeles legales ya. O un nuevo, un nuevo comienzo en un trabajo, en un amor, o un nuevo embarazo también. Aquí se repite que viene un nuevo inicio. Pero parece que tienes miedo. Eso va, eh, parece que es peligroso lo que vas a hacer o te va a perjudicar algo. Siempre piensa antes de actuar. También posible tengas acá. Ajá, una persona casada. 
se te aparezca o casado hay alguien que te vigila ¿oíste? también tiene deseo alguien de hacer negocio o agrandar un negocio y también dice que Viene un éxito bien rápido para ti. Pero alguien se va a ir de la relación. No de un trabajo, de una casa, de un país para otro. Alguien se va. Ajá. Y hay que quiere agrandar el negocio posible. Viene. Buenas noticias y alguien quiere recuperarte. Sí, el pasado salió hace rato. Dice también que te van a dar elecciones para que escojas. Dice, si alguien se va a meter en tu relación o ya se metió. Pero todo va a acordarse bien. Todo va a ser como vaya sin problema. Vamos a ver los generales. Pisi generales. Tú estás ya que no confías en nadie. Es como si hubiera una roca ahí que no te importa nada para alguno de ellos. Dice que te estás como acostumbrando a vivir así. Estás empezando con ese mismo, con ese, con, con ese tema de de no, de no sufrir por nadie. Hace bien. Que sufran por ti, no por nadie. Tú no sufras. Porque te puedes sufrir, sufrir por una vecina. Puedes sufrir por alguien que... Un trabajo. Esos son sufrimientos gratis. No me parece. Aquí tú parece que vas a empezar algo. Parece que alguien piensa que tú eres una persona, parece que te van a buscar un trabajo. Que tú eres una persona que te pueden sacar provecho, que sabes mucho. A ti que, a ti que sale de nuevo, no, que no te sacrifique por nadie. Y no hagas más lo mismo, lo mismo, porque se puede llenar la copa. Y lo que tú piensas bueno se te va a convertir en malo. Porque aquí también puedes estar como... Aquí hay, aquí hay algunos peces que pueden estar a plenitud, ¿no? Que se sientan bien. Pero hay otros que no. Están compitiendo contigo, eh, Pisi. Hay competencia contigo. Pero tú vas a tener concepción con esa persona. Vas a solucionar el problema. También dice que puede venir eh, una visita. Y también dice que estás como demasiada, demasiada responsabilidad, eh, Pisi general parece que vas a tener eh, suerte en este en este tiempo Pisi. yo tú juego algo dice que hay alguien que tiene una máscara puesta que no te que, que no que, que vaya que, que te habla y todo pero todos son mentiras
ะฮะดิฉันก็ที่อาจจะกินเก็บไว้เพื่อนี่จะไปเจอคุณพ่อแม่ก็ไม่ได้พอสิ่งเหล่านี้จะเป็นงานงานพอสิ่งเหล่านี้จะเป็นงานงานพอสิ่งเหล่านี้จะเป็นงานงานพอสิ่งเหล่านี้จะเป็นงานงานพอสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเขาอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะคุณรู้ว่าเขาอยู่นั่นเพราะฉะนั้นและจะต้องการเงินเข้าไปในพอสิ่งเหล่านี้จะทำการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับผู้ที่ถูกจับกุมและให้เขาพูดกับคุณอะไรที่เขาจะบอกเพื่อให้เขาสบายใจคุณคิดให้ดีว่าคุณจะพูดเพราะมีสองคนในห้องที่คุณอยู่ที่ไม่ชอบที่ไม่ชอบที่จะทำให้คุณเสียใจและทำให้คุณเสียใจ Y ahí sí es mala la cuestión, ¿no? También alguien va a, va a confesar algo, o tú vas a confesar algo. O alguien te va a confesar algo a ti. Pero siempre mira para adelante. Siempre con la mirada erguida para adelante. Mucha gente quiere que tú caigas, que tú no tengas un kilo. Hay mucha gente que te envidia, ¿no es que? O que a ti la, las mujeres o los hombres se enamoran de ti. Pero vas a tener que hacer una toma de decisiones, ¿no es que? O coges un camino o coges otro camino. Dice que le dé promoción a ese negocio que tú tienes o que vas a inventar, porque no te está dando tanto dinero por eso. Vas a poder tener una casa bien bonita para ti, porque aquí va a haber como un compromiso. No sé si es compromiso de matrimonio o compromiso de trabajo. Y si hay alguien que quiere quitarse la vida, que no lo haga. Que la vida es bella, hermosa. Piensa en tus hijos, en tu mamá, en tu familia. Que lo que en vez de quitarte la vida, lo que tienes que es que Dios te dé mucha vida para que puedas tenerlo muy bien en su vida. También dice que hay una persona、eh, que es contigo muy buena, muy bueno, y es muy mala, muy mala, para que sepas. Te traiciona todo el tiempo. Dice que necesitas descansar un poco la mente, ¿oíste? También o tu pareja o alguien. Te estás retando, ¿eh? vas, a, va, va, vas a hacer lo que tú quieras hacer y, lo, y, y va a salir todo bien. Y si hay una persona que si tienes un negocio con una persona, 
la otra persona es, lo quiere todo para ella o para él. Y aquí hay que reconocer que eso es de los dos, no es de una sola. Controla tus impulsos. También sale que como que estás eh, desilusionado, desencantado de una persona. Dice, cuídate tu presión, tu azúcar. Y tus emociones también. Vas a tener que elegir algo, ¿viste? El instinto tuyo, tu intuición, no se, no se va a equivocar eligiendo. También dice que hay una buena idea. Te va a venir una buena idea y va a haber gente que no le va a gustar. Hay gente que te tiene envidia, te repito de nuevo. Porque posiblemente tengas responsabilidad en el trabajo y ellos no, ¿entiendes? O que siempre te cojan a ti y a ellos no, también. Te están poniendo obstáculos. para tu vida laboral para que la gente no te llamen a ti, lo llamen a ellos vas a tener una discusión con una persona posiblemente sea con esa misma dice que vas a invertir algo vamos ahora para los de más de 50 años los peces vamos a ver de más de 50 años no repita tantas las cosas como que pelea y vuelve con la pareja cuando uno se pelea ya tiene que dejar esa pareja ya porque viene de nuevo pero es bien malo la pareja después las segundas partes nunca son nunca son buenas Dice aquí que alguien tiene sentimientos ocultos por, por otra persona. También dice que posiblemente lo hayan engañado, lo hayan engañado. Y esa persona está acabada o acabado. Pero no te acabes así. No te acabes porque te viene un rayito de sol, quiero decirte. Así que sigue tu vida como la va, porque vas de nuevo a enamorarte. Olvídate de eso. Tu felicidad, sí, señor. <risa> tu felicidad está ahí, mi vida. Así que mira, un clavo saca otro. Voy para buscarte otro clavito, que es una clavita, y reinicia tu vida con otra persona y tenga y ten y sé y sea y sea optimista para que todo te salga bien ya con esa pareja tú no ni mandabas <risa> ya esa pareja era sola o solo quien mandaba la relación posiblemente venga a pedirte perdón o tú seas la persona que fallaste y vayas a pedir perdón. También dice que si vas a hacer algo, hazlo. Hazlo que todo te va a salir bien. También dice que vas a hacer un viaje. En ese viaje van a haber muchos cambios. Y también dice que hay algo que tienes por dentro que hay veces te haces hacer te hace hacer cosas malas
el que quiere una consulta privada conmigo por una se me olvida y siempre me lo están diciendo que lo diga porque no encuentran el número tiene que llamar a más uno 956-202-5993 y ahí saca la cita Ajá. dice acá que tengas confianza en ti porque te va a llegar oportunidades oportunidades y vas a resolver todo lo que tú quieras porque te va a venir abundancia también sí te va a venir abundancia pero con fuerza quiero decirte Ajá. sale también que el respeto es lo más bonito que puede existir en el mundo ya sea en el matrimonio o en la familia dice acá que estás tolerando cosas que tú no tolerabas estás dejando que pase cosas que, que a ti no te gustan tienes que ponerle un par a eso un par a eso porque si estás sufriendo tú por eso o estás tolerando algo es por algo por intimidación o algo pasa dice aquí que sigas tu intuición y también dice que estás como resistiéndote a algo ya sea tus padres a, a personas que están allegadas a ti como que no las quiere alrededor tuyo no le quiere dar cabida en tu vida y aquí sale que esa es buena idea muy buena idea hacer eso y también sale que puedes estar enamorado o enamorada y estés como pensando o mayubando a esa persona vaya pasándole la mano para para que tú vas diciéndole cosas lindas porque aquí viene un cambio y posiblemente ese cambio venga ya con esa persona dice que tienes algo que perdonarte tú mismo o tú misma pero aquí la vida hay que disfrutarla al máximo y dice que tu vida está inconclusa falta algo por terminar y aquí dice que vas a romper ya lo último <ríe> tienes con un avance que Dios te libre <ríe> sí señor todo se te va a abrir mi vida Hay veces que se te mete algo en el cuerpo que tú te sientes muy agresivo o agresiva. Tienes que llamarme para yo o llamar al número que yo te estoy diciendo para ver cómo podemos ayudarlos a ustedes. Dice que algo va a venir de allá arriba. Vas a recibir algo muy bonito un regalo muy bonito este que solo ellos pueden dar también dice que te manipulan que te tienen como un como un adorno quítate de aquí ponte para acá no aquí no aquí no ponte aquí y así entiende pero que hay personas que tienen reto hay personas que que ella misma o él mismo dice paso, paso por ahí porque paso por ahí ya tú vas a tener esa independencia que tú quieres pero aquí vas a poner como límites a ver cómo es la cosa porque yo no quiero que tú pases de ahí para acá 
por algo tú lo estás haciendo, ¿verdad? Por algo estás poniendo límite o un límite si no lo estás haciendo. Dice que, que te deje fluir. Y dice también que vas a dar un paso muy bueno en esta vida. Vas a dar el paso de algo, de un amor o de un trabajo, de un negocio. Pero aquí vienen personas convenientes, por conveniencia, ¿oíste? Son falsas apariencias. Te ven con cara muy bonita, muy contenta y no es así. Tienes que soltar todo aquello que te hace daño. Suéltalo todo. Porque ya tú vas a empezar a andar en cuestiones que nunca lo has hecho. ¿Entiendes? Pero no te vayas a rendir si ahora cuando se está poniendo bueno esto. Aquí sale que como que te están diciendo que tú eres la responsable o responsable de algo. Y si tú no eres, habla claro. Yo no soy. Posiblemente seas tú. Porque te están echando responsabilidad que tienes que defenderte y decir si son verdad, si no son verdad, bueno. A ti te está dando mucho desencanto algo. Tú vas a, a recibir señales de alguien, ¿oíste? Vas a recibir señales de... Esas señales te van a equilibrar tu vida. Y tienes que aceptarte así como eres. Tienes que cambiar. O aceptarte como eres. Y autovalorar tú mismo. Y relájate también. Porque hay personas que te dan una cara, pero que no son esa cara. vas a sentir plena o pleno, oíste, ni te preocupes por eso, porque todo te va a salir bien. ¿Qué hiciste más de 50 años? ¿Qué hiciste? Pues si tienes algún problema con papeles, lo vas a resolver. Y vas a tener aquella fuerza para enfrentar lo que viene. Bueno, aquí viene para ustedes un hombre de más de 50 años, pero muy bueno para una casa. Dice, vas a hacer logro, tiene buena noticia. Alguien quiere volver contigo, Pisi. Alguien te quiere de regreso. Posiblemente tú tengas muchos mucho problemas con esa persona. Porque tú estás como, como en guardia, ¿no? Para si regresa. Pero aquí sale que posiblemente le des una posibilidad a la relación o te encuentres otro. Te vas de la relación. Lo estás pensando mucho. Si no te vas de la relación, te vas de un, de, de un trabajo, de un país para otro, de un estado, de una casa. Va a haber una conversación contigo. Y si alguien va a pedirte perdón por algo que te hizo.
aquí existe un alejamiento entre familia, entre amigos o entre marido y mujer, entre novio. Hay alejamiento de una persona para la otra. También sale aquí que tienes que... Uh -huh. Tienes que ahorrar dinero, ahorra dinero que en un futuro te va a hacer falta. Alguien viene a darte propuestas, a hacerte propuestas, pero... Oh, wow. Posible se te presente una persona eh, más de 50 años casado. Tiene un nuevo inicio. Y también dice que Ajá. también dice que puedes tener un problema, un pleito. Dice que te critican mucho o tú criticas a alguien. También dice que ha llorado por, por algo que te dijeron, posiblemente injustamente. Aquí sale eh, que hay una persona o está contigo que es casada, pero tiene verdadero sentimiento por ti. Y cuando hay verdadero sentimiento, la cosa cambia. Dice aquí que vas, van a venir a, a, a conquistarte de nuevo. Y vienen buenas noticias. Alguien no va a estar de acuerdo con ese pasado. O alguien se va a poner celoso con la pareja que tienes ahora. Posiblemente eh, ajá. posiblemente hagas una, un, una fiestecita y te vayas posiblemente para otro estado, para otra. Vas a viajar, pero vas a dejar una persona o personas atrás que no quisieras dejar. Pero tú cogiste la valentía para superarte o para ganar más dinero en otro lado. Ahora, la pareja que tengas ahora, cógela bien. Escógela bien para que no te pase lo que te pasó anteriormente. Aquí hay también eh, mucha deprimición no puedes dormir por las noches. Estás pensando en una persona. Tienes muchas imaginaciones. Pero vas a tener que hacer una toma de decisión en, cada, en esas dos personas. Y en un nuevo comienzo. Posiblemente con una persona de más de 50 años, con una persona que tiene el pelo rubio. Dice que si quieres eh, agrandar el negocio, hazlo. O si quieres poner un negocio, hazlo también. Todo te va a salir bien. Un nuevo comienzo de cualquier cosa. Hay quien viene rápido para ti un éxito pero vas a tener que tener vas a tener que elegir si vas a firmar papel y léelo no partas nunca por la primera siempre piensa también dice que va a haber una conversación muy fría 
Dice que ya, o tú no quieres más relaciones, no quieres ver a más nadie, ni relaciones, ni amigos, ni nada. Quieres estar sola o solo. Dice que todavía queda un rayito de luz para ti. Tienes muchos planes, posiblemente los cumplas todos. Alguien tiene una conversación contigo. Posiblemente que no ha podido tener el momento para tener la conversación. Y posiblemente sea una persona falsa, ¿oíste? Una persona nueva o una persona que ya tú sabes que es falsa o falso. Y si alguien te vigila, alguien te vigila, tienes que tener cuidado porque esa vigilancia puede ser buena o puede ser mala. Aquí dice que hay traiciones. Va a venir cosas buenas para ti. Y dice también que no tengas tantas responsabilidades. Que ya tú estás para estar descansando. No con ese peso tan grande. Dice que vas a hacer algo pero te da miedo. Pero lo vas a hacer. Dice que viene un nuevo inicio. Por si posiblemente ese nuevo inicio sea que a ti te dé miedo hacerlo, ¿verdad? Dice acá que alguien te, se pudo haber metido en tu relación. Dice que tu vida no está estable. Hay algo que la está estabilizando, que no tiene equilibrio. Dice, ten cuidado con los robos, ¿oíste? No tengas nada al descuido, no, entre, no metas a nadie en tu casa, no hagas negocio, no prestes dinero, porque no te lo van a dar. Tienen varias opciones para ti. Tienen varias opciones y posiblemente tengas que escoger. Y viene algo, tu vida, tú vas, tú vas a ver esa manifestación, ¿qué es lo que es? Dice soltero, casado, general, más de 50 años. Vamos a ver qué dice los angelitos de esto. Perdonar y aprender a medidas liberas. A, me, a medidas y liberas y sanas el pasado, experimenta más amor en tu momento presente. Y sí que va a venir alegría. Para recuperar el romance, deja que brille tu, tu espíritu de diversión. Llegas a conocer el uno al otro a medida que se revela el uno al otro, sus vínculos se profundizan. Besitos para todos, que la semana que viene.